உங்களின் சரியான தேர்வாக ஏன் இந்த ஆடைகள் இருக்கக்கூடாது இப்போதே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் துளியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஆறு எட்டு ஐந்து ஒன்பது மூன்று ஐந்து இரண்டு வணக்கம் திசைகளின் துன் மகாதீர் பறையா என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி இருப்பதை தற்காத்து பேசினார் டான்சரி முகைதீன் யாசின் குவந்தானில் செயல்படும் லைனாஸ் வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்துவதில் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கையை விளக்கி கூறும் போது பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமது பரையா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கும் செயலை உள்துறை அமைச்சர் டான்சரி முகைதீன் யாசின் இன்று தற்காத்து பேசினார் பரையா என்ற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் மாறுபட்ட அர்த்தங்களை கொண்டுள்ளது ஆங்கிலத்தில் ஒருவரை பரையா என்று அழைத்தால் அது இந்திய சமுதாயத்தை பரையா என்று அழைப்பதாக ஏலனமாக பொருள் கொள்ளப்படாது மலாய்க்காரர்கள் சில வேலைகளில் மலாய்க்காரர்களுடன் உரையாடும் போது பரையா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவது உண்டு இது பயன்பாட்டின் சூழலை ஒட்டி பொருள் கொள்ளப்படுகிறதே தவிர இந்திய சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்துவதாக அர்த்தம் ஆகாது அப்படி பொருள் கொள்ளப்பட்டால் அது தவறு எனவே இவ்விவகாரத்தில் இந்திய சமுதாயம் உணர்ச்சி வசப்பட வேண்டாம் என்று முகைதீன் யாசின் கேட்டுக்கொண்டார் ஒன் எம்டிபி ஊழல் விவகாரம் வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்ததும் முன்னாள் பிரதமர் நஜீப் துன்ரசாக்கும் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தொழிலதிபர் ஜோலோவும் அதை மூடி மறைக்க முயன்றார்கள் என்று அரசு தரப்பு வழக்குரைஞர் கோபால் ஸ்ரீராம் இன்று கோலாலம்பு உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடங்கிய நஜீப்பின் ஒன் எம்டிபி வழக்கு விசாரணையில் தெரிவித்தார் அரபு நன்கொடையாளர் ஒருவர் நஜீப்பிற்கு அள்ளி கொடுத்தார் என்று கூறி அதற்கு ஆதாரமாக போலி ஆவணங்களை தயாரித்ததும் அவர்கள் மேற்கொண்ட மூடி மறைக்கும் முயற்சிகளில் அடங்கும் என்று கோபால் ஸ்ரீராம் குறிப்பிட்டார் நஜீப் ஒன் எம்டிபியிலிருந்து இரண்டு புள்ளி இருபத்தி எட்டு பில்லியன் வெள்ளியை சுருட்டுவதற்கு அதிகார அத்துமீறல்கள் மற்றும் பண செலவை நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டதாக மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்நோக்குகிறார் இந்த ஊழல் வழக்கு விசாரணை நீதிபதி கோலின் லாரன்ஸ் செக்யாரா முன்னிலையில் நடைபெறுகிறது மலேசியா அறுபத்தி இரண்டாவது தேசிய தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு இன்னும் மூன்றே நாட்கள் இருக்கும் வேளையில் நாட்டிற்கு தலைமையேற்றுள்ள பிரதமர் என்ற முறையில் தாம் எதிர்நோக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால்கள் என்ன என்பது குறித்து கோலாலம்பூரில் உள்ள பூங்கா ஒன்றில் துன் பகாதீர் முகமதுவிடம் இளையோர் குழு ஒன்று கேள்வி எழுப்பியது நாடு பல்லின மக்களை கொண்டுள்ளது ஏதாவது ஒன்றை சொல்ல வேண்டுமானால் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பிட்ட இனத்தின் உணர்ச்சிகரமான விவகாரங்களில் நாம் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக இன துவேச தன்மையிலான வார்த்தைகளை உதிர்த்துவிடக் கூடாது இதுவே தாம் எதிர்நோக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவாலாகும் என்று மகாதீர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆஸ்திரேலியாவில் அகதிகள் அந்தஸ்து கோரி முப்பத்தி மூன்றாயிரம் மலேசியர்கள் விண்ணப்பம் செய்திருப்பதாக மலேசியாவிற்கான ஆஸ்திரேலிய தூதர் ஆண்ட்ரூ கொலெட் நோஸ்கி தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவில் பத்தாயிரத்து ஐநூறு மலேசியர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்தை விட கூடுதல் காலத்திற்கு தங்கியுள்ளனர் என்று குறிப்பிட்ட ஆண்ட்ரூ மற்ற மூன்று நாடுகளின் எண்ணிக்கையை கூட்டு சேர்த்தால் கூட மலேசியர்களின் எண்ணிக்கை முன்னணியில் இருப்பதாக தெரிவித்தார் தங்களின் தாயகத்திற்கு திரும்புவதை தவிர்க்கவே மலேசியர்கள் பலர் ஆஸ்திரேலியாவில் அகதிகள் அந்தஸ்தை கோரி விண்ணப்பிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அடுத்த ஆண்டு முதல் தொடக்க நிலை பள்ளிகளில் இலவச சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்தை அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்துவது அவசியம்தானா என்று மாசிச தலைவர் வி க சியோங் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தொடக்க பள்ளிகளில் பயிலும் இருபத்தி ஏழு லட்சம் மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்க ஆண்டுக்கு இருநூறு நாட்களுக்கு சுமார் நூற்று அறுபது கோடி வெள்ளி செலவாகும் என்று வி க சியோங் கணக்கிட்டுள்ளார் இந்த தொகையை கொண்டு வறுமையில் வாடும் குடியானவர்களுக்கு உதவுவது அல்லது வறுமை நிலையில் உள்ள மக்களுக்கு கட்டுப்படி விலை வீடுகள் கட்டித் தருவது நன்றாக இருக்குமே என்று வி க சியோங் தமது முகநூலில் பதிவிட்டுள்ளார் அரசாங்கத்தின் கடன்கள் அதிகரித்து வரும் வேளையில் இப்படி ஒரு திட்டம் தேவைதானா என்று ஆயர் ஈத்தாம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான வி க சியோங் கேள்வி எழுப்பினார் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஒன்பது மணி அளவில் காணாமல் போனதாக போலீசில் புகார் செய்யப்பட்ட பதினேழு வயது இந்திய இளம் பெண் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூலிம் சுங்கை கராங்கான் பாடாங் மேகாவில் உள்ள ஒரு கோயிலின் பின்புறம் உள்ள அரச மரத்தடியின் கீழ் பிணமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டார் கோயில் வளாகத்தை கூட்டி பெருக்கிக் கொண்டிருந்த பணியாளர் ஒருவர் துர்நாற்றம் அடிப்பதை கண்டு கோயிலின் பின்புறம் சென்று பார்த்தபோது மரத்தடியில் அந்த இளம் பெண்ணின் சடலத்தை கண்டு தகவல் தெரிவித்ததாக கூலி மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் சூப்பரிண்டன் முகமது யூசுப் ஷாரி தெரிவித்தார் இதனை திடீர் மரணம் என்று வகைப்படுத்திய போலீசார் 
சம்பந்தப்பட்ட பெண் காணாதது குறித்து அவரின் தந்தை கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி போலீசில் புகார் செய்துள்ளார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது அமெரிக்காவின் தேசிய விமான நிறுவனமான யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தின் கழிப்பறையில் மென்பொருளை பொருத்தி வீடியோ படம் எடுத்த குற்றத்திற்காக ஒரு மலேசிய பிரஜையான லீ சுன் பிங் என்பவருக்கு அந்நாட்டு நீதிமன்றம் இரண்டு மாத சிறை தண்டனை விதித்ததுடன் ஆறாயிரம் டாலர் அபராதம் விதித்தது கடந்த மே ஐந்தாம் தேதி அமெரிக்கா சான்டியாகோ நகரிலிருந்து ஆஸ்டனுக்கு சென்று கொண்டிருந்த அந்த விமானத்தின் முதல் வகுப்பு கழிப்பறையில் வீடியோ கேமராவிற்கான மென்பொருள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதை பெண் பயணி ஒருவர் கண்டுபிடித்ததை தொடர்ந்து லீ கைது செய்யப்பட்டார் தனக்கு எதிரான குற்றத்தை லீ ஒப்புக்கொண்டதை தொடர்ந்து அவர் சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் கோலாலம்பூர் ஆர டாமன்சாராவில் இயங்கும் அட்வான்ஸ் ஏரோநாட்டிக் ட்ரைனிங் சென்டர் தனியார் பயிற்சி நிறுவனத்தில் சக மாணவர்கள் இருவர் கல்லூரியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதை எதிர்த்து சுமார் தொன்னூறு மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அந்த இரு மாணவர்களும் கட்டணம் செலுத்தாததே கல்லூரியில் இருந்து விளக்கப்பட்டதற்கான காரணம் என்று கூறப்பட்ட போதிலும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் அனைவரும் இன்று மனிதவள அமைச்சர் எம் குலசேகரனை நேரில் சந்தித்து தங்கள் பிரச்சனையை விளக்கினர் கல்லூரி நிர்வாகத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னென்ன வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்பட்டன என்று அமைச்சர் குலசேகரன் தீவிரமாக விசாரித்த பின்னர் அவர்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்தார் அதேவேளையில் நீக்கப்பட்ட இரு மாணவர்களையும் உடனடியாக கல்லூரியில் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறும் அதன் நிர்வாகத்திற்கு அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் தீபகற்ப மலேசியாவில் மிக ஏழ்மையான மாநிலமாக கிளந்தான் அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும் அந்த கூற்றை கிளந்தான் மாநில அரசு நிராகரித்துள்ளது கிளந்தான் மாநிலத்தின் உண்மையான நிலையை மதிப்பீடு செய்வதற்கு பல்வேறு கூணங்களில் ஆராய வேண்டியுள்ளது என்று துணை மந்திரி பிசார் முகமது அமார் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார் கிளந்தான் மாநில மக்களில் பெரும் பகுதியினருக்கு நிரந்தர வேலை கிடையாது ஆனால் நிலம் தோட்ட துறவுகள் வாடகை வீடுகள் போன்ற சொத்துடைமைகளை அவர்கள் கொண்டுள்ளனர் கிளந்தான் மாநில மக்களிடம் சில வேலைகளில் பணம் இருக்காது ஆனால் சொத்துகள் நிறைய உண்டு இ காசே போன்ற பரிவுமிக்க சமுதாயத்தின் உதவியை பெறுவதற்கு அவர்கள் விண்ணப்பித்திருக்கலாம் ஆனால் அறிவிக்கப்படாத வருமானங்கள் அவர்களுக்கு நிறைய உண்டு கிளந்தான் சுல்தான் இஸ்மாயில் பெத்ரா விமான நிலையத்திற்கு நாளொன்றுக்கு அறுபத்தி ஐந்து விமான சேவைகள் விடப்படுகின்றன இப்போது சொல்லுங்கள் கிளந்தான் உண்மையிலேயே ஏழை மாநிலமா என்று வினவுகிறார் துணை மந்திரி பஜார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு பத்து மணிக்கு